അസ്സാമലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സഫ്നാസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് റവയും കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അതിനു മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അടുത്ത ബെല്ലൈക്കണ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. അപ്പൊ നമുക്ക് റവയും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് സ്പൂൺ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വാനില എസൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലേവർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഏലയ്ക്ക പൊടി യൂസ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാലം തിളപ്പിക്കാൻ ആദ്യം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കി മിക്സ് ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആ റവയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാവേ അപ്പോൾ ആ പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി റവയും പാലും കൂടെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം നമുക്ക് ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവില്ലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അരിപ്പൊടി കൊണ്ടും ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഐസ്ക്രീം പക്ഷെ അതിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് റവയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കടയെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് കുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് കുറിക്കിയെടുക്കാം പാലും റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടത് വിസ്കോച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ടത് കുറുക്കിയെടുക്കണം കട്ട കട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ കിട്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊരു വീട്ടിലെ ജാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ജാറിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു മൂന്ന് തുള്ളി സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാരം ഇല്ല കേട്ടോ ഏലയ്ക്ക അപ്പം ചേർത്താൽ മതി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം 
നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മളൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ സ്പൂണും കൊച്ചത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു പഴയ ഐസ്ക്രീമിന് ടിന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലിയർ ഫില്ലിൽ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കണം അത് നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂറായപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറായപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റവയും കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണാം